Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. On the demand of Tahish Raza from Telhar, Shah Jahanpur, UP. This problem is matrices ke, uh, diagonalization of matrices chapter. Say related problem hai ye. Find a matrix P which diagonal, diagonalize A matrix is equal to iske row mein element hai, 1, 2. Second row element 2, 1. So, this is diagonalized matrix P. Find the diagonal, diagonalized matrix. Any P wo matrix which is diagonalized matrix. Diagonal, diagonal matrix is converted. So, this is the same as the characteristics uh, roots. So, this is the characteristic equation. A the characteristic characteristic the characteristic equation of a is given by a minus lambda i ka determinant is equal to 0 iske liye a ki jo leading diagonal hai wahan par se lambda ko minus kar denge aur off diagonal wale element jaise likhe hain waise hi hum yahan par likh denge right hand side mein ye 0 hai aur is diagonal ko humko uh, diagonal jo mat um, ye jo second order ki jo determinant hai isko humko solve karna hai to isko solve karne ke liye hum isko iska interest mein karenge jaise ki jante hain isme 1 minus lambda ka whole ab square ho jayega iska interest mein karenge to 2 ka square ho jayega right hand side mein zero ise transpose karenge to 1 minus uh, transpose bhi karke solve kar sakte hain ya fir isko uh, a square minus uh, b square ki identity bhi laga sakte hain to wahi hum laga rahe hain कि एक ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा और दूसरे में इनटू में माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस लैम्डा प्लस का 2 हो जाएगा और दूसरा 1 माइनस लैम्डा में से माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 तो ये 3 हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा और ये डिफरेंस आएगा 1 में से 2 माइनस होगा माइनस का 1 बचेगा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 जैसे हमें 3 minus lambda को 0 के बराबर रखेंगे तो lambda की value 3 मिल रही है और यहाँ पर minus 1 minus lambda को 0 के equal put करने पर lambda की value मिल रही है minus का 1 इस तरीके से lambda की जो पहले value मिली है उसको हम lambda 1 बोलते हैं और lambda की ये value मिली है उसे lambda 2 किसी को भी 1 या 2 बोल सकते हैं अब हमें ये जो इसके characteristics value आई हैं इससे पता चल गया कि ये matrix A जो है वो इसके जो mat ये जो values मिली हैं characteristics roots की वो अलग-अलग हैं distinct हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि A matrix जो है diagonalized matrix है यानी इसको diagonal matrix में convert किया जा सकता है since इसी चीज को हम लिख भी देते हैं the characteristic the characteristics characteristics values uh, means lambda 1 and lambda 2 of uh, a are distinct distinct means alag alag hai a ki nahi hai repeat nahi ho rahi hai distinct then a is diagonal diagonal लाई जेबल यानी इसका डायगोनल में कन्वर्ट किया जा सकता है किसी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करके उस मैट्रिक्स में p को फाइंड करना है हम लोग जानते हैं ऐसी मैट्रिक्स जो इसको डायगोनलाइज करती है डायगोनल डायगोनलाइज करने वाली मैट्रिक्स p जो होगी डायगोनलाइज मैट्रिक्स p की वैल्यू को p डेफिनेशन होती है इसके जितने भी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के करस्पोंडिंग जो करैक्टरिस्टिक वेक्टर होंगे उनको इस कॉलम में लिख दिया जाएगा तो ये है लैम्डा 1 एंड सॉरी x1 एंड x2 ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के करस्पोंडिंग करैक्टरिस्टिक करैक्टरिस्टिक वेक्टर्स हैं जिनको हमें फाइंड करना पड़ेगा और यहां पर वैल्यू पुट करना पड़ेगी तब p जो हमसे मांगा है वो मिल जाएगा यहां पर p मैट्रिक्स जो होगी वो इससे ए मैट्रिक्स को डायगोनलाइज बनाएगी तो हमें इस मैट्रिक्स पी की वैल्यू को फाइंड करना है यानी डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स को डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स पी को फाइंड करना है तो उसके लिए एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा हम लोग जानते हैं कि 
कि a माइनस लेम्डा वन i का मैट्रिक्स और यहाँ पर x1 वन इज इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा तो ये वैल्यू इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए बस हमें लेम्डा वन की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू फुट कर देना चाहिए तो ये हो गई इस तरीके से a माइनस माइनस का वन i वन i एक्स वन इज इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा ए प्लस आई और एक्स वन इज इक्वल टू ज़ीरो ए प्लस आई मैट्रिक्स जो है इस यहाँ से भी निकाल सकते हैं या फिर हम लोग जानते हैं कि ए मैट्रिक्स में ऐड कर दिया जाएगा जो आई मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट को तो इसके एलिमेंट हैं वन टू टू वन और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं कि सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी वन ज़ीरो ज़ीरो वन तो इनके एलिमेंट को ऐड कर देंगे यहाँ पर यानी वन और इधर ज़ीरो और ये ज़ीरो जो होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और वन को इस तरह पर ऐड करेंगे एक्स जो होता है उसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं x1, x2 होती है और राइट हैंड साइड में ये ज़ीरो जो है मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ज़ीरो का मा ज़ीरो होंगे क्योंकि इसको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वह वन बाई वन टू रो और वन कॉलम होगी तो यानी दो रो मिलेंगे यहाँ पर और वन कॉलम मिलेंगे तो इसके बराबर मैट्रिक्स के बराबर चल रहा है ये मैट्रिक्स के ये इक्वल है अब हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं कि ये टू हो चुका है टू और ये भी टू है ये टू टू और एक्स वन एक्स टू अब इस मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे यानी जिस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यानी सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है यानी रो में ही ऑपरेशन करने की यहाँ पर इजाज़त है तो सिंपल कर देंगे एक ही बार में R2 में से अगर R1 को माइनस करेंगे तो ये 2 में से 2 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 0 0 आ जाएगा तो एक सिंपल मैट्रिक्स बनी 2 2 और यहाँ पर इसमें से ये माइनस हुआ 0 इसमें से ये माइनस हुआ 0 और यही ऑपरेशन हमें राइट हैंड साइड में करना है हालांकि ये एलिमेंट 0 है तो माइनस करने पर आर तो ऐसे लिख दिए आर में से आर माइनस करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला और इसे सिंपल बनाने के लिए यहाँ पर वन वन करने के लिए फर्स्ट वाले रो में हम टू से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक ये जो मैट्रिक्स आएगी वन वन और ऐसे ही हम लोग राइट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी करेंगे हालांकि इस वाले रो में टू से डिवाइड करने पर कोई इफेक्ट नहीं ज़ीरो है इसलिए अब इनका मल्टीप्लीकेशन करके लिख दें इस रो का ऐसे भी इसमें इंटू होगा तो मिलेगा एक्स वन प्लस का एक्स टू और ये इक्वल रखना होगा इस ज़ीरो के इक्वल इसका इंटू जब इसमें करेंगे तो सब ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा कोई एक नया इक्वेशन नहीं मिलना हमको अब यहाँ पर हम अपनी मर्जी से एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू चुन लेते हैं क्योंकि एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन से दो वेरीबल की वैल्यू फाइन करना हो तो उसके लिए किसी एक को मानना पड़ेगा हमको मान लेते हैं कि एक्स वन की वैल्यू के के इक्वल है और इसमें इस इक्वेशन में जब के की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स टू की वैल्यू मिलेगी क्योंकि एक्स टू की वैल्यू हो जाएगी ट्रांसपोज करने पे माइनस के इस तरीके से जनरल फार्म में हमारा जो एक्स वन जो करेक्टरिस्टिक्स वेक्टर आया लिमडा वन के करस्पॉन्डिंग वो आया है जो कि एक्स वन एक्स टू है जिसकी वैल्यू एक्स वन की आई है के के इक्वल और एक्स टू की वैल्यू माइनस के ये तो जनरल केस में वैल्यू है यानी ऐसी इनफाइनाइट वैल्यू के की वैल्यू को दे के फाइन की जा सकती है लेकिन इनमें से हमें एक पर्टिकुलर लेना है तो इसलिए इसमें से के कॉमन लेने के बाद में जो रेशियो की फार में बसती है वैल्यू उसका ही बस हमें यूज़ करना है ये एक्स के तौर पर एक ले लेंगे वैसे तो डिफरेंट वैल्यू जो कि x1 वन डिफरेंट डिफरेंट आएंगे इन फाइनाइट आएंगे ऐसे p की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी हमें कोई एक वैल्यू दिखा देना है तो उसके लिए हम k की वैल्यू वन लेंगे जब तब ये एक वैल्यू x1 की वन और माइनस वन होगी यही हम आगे चल के यूज़ करेंगे वैसे इसकी वैल्यू टू माइनस टू भी हो सकती है अब के की वैल्यू टू दें और थ्री भी के की वैल्यू दी जा सकती है इससे थ्री और माइनस थ्री हो जाएगा लेकिन हमको एक वैल्यू लेना है अब हम लेमडा टू के करस्पॉन्डिंग जो होगा वो करेक्टरिस्टिक्स वेक्टर फाइन करेंगे तो उसको अगर हम एक्स टू से डिनोट करें तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी ए माइनस लेमडा टू आई 
ये एक मैट्रिक्स है और x2 भी एक मैट्रिक्स है जो करेक्टर स्ट्रिंग मैट्रिक राइट एंड साइड में ये ज़ीरो मैट्रिक्स है अब इसको हम वैल्यू दे दें ये लेमडा टू की वैल्यू थी थ्री और i x2 टू इज इक्ल टू ज़ीरो अब इसको इसी तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाला था वैसे भी निकाल सकते हैं यानी जो मैट्रिक्स हमको दे रखी है उसके लीडिंग डायगनल में से ही हम लेमडा की वैल्यू को माइनस कर देते हैं ऐसा हम पहले भी कर सकते थे जब लेमडा इजिकल टू माइनस वन हमने फाइंड किया था अब हम यहाँ से इस में जो मैट्रिक्स दे रखी है उसके लीडिंग डायगनल में से हम थ्री को माइनस करके लिखते हैं और बाकी ऑफ डायगनल एलिमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा x1, x2 एक्स टू और राइट हैंड साइड में ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगी मैट्रिक्स तो जिस तरीके से हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ये निकाला था उसी तरीके से ये सॉल्व कर रहे हैं हम ये वैल्यू आ रही है माइनस का टू और प्लस का टू टू और माइनस का टू x1, x2 एक्स टू और हम इसको रिड्यूस करेंगे यानी एक्लॉन फार्मेस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारा सोल्यूशन आ जाए तो इस मैट्रिक्स को इसमें अगर ऐड कर देंगे यानी आर टू में आर वन को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा और हम चाहते हैं मैक्सिमम ज़ीरो लाना तो आर टू में ऑपरेशन किया आर वन को ऐड किया है तो आर वन में कोई इफेक्ट नहीं भी पड़ा है और लेकिन आर टू ये ज़ीरो के बराबर आ गया और हम इसको एक्लॉन फार्म में कन्वर्ट करके इस लीनियर डिकेशन को सॉल्व करना चाहते हैं और सिंपल रहे यहाँ पर हम प्लस करना चाहें तो आर वन में माइनस टू से डिवाइड कर देंगे और अगर ना भी करें तब भी हमारा सोल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन इसे इसी प्रोसीजर से सॉल्व कर रहे हैं एक्स वन एक्स टू ज़ीरो ज़ीरो ताकि ये थोड़ा सा ठीक लगे और हमारा इसको जब एक्सपेंड करेंगे इसका इंटू यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे एक्स वन माइनस एक्स टू हो जाएगा राइट हैंड साइड में ज़ीरो रखना होगा इसका इंटू इस रो का जब इसमें इंटू होगा ज़ीरो ही आएगा और ज़ीरो के को रखेंगे कोई हमें इक्वेशन नहीं मिल रही है यानी हमारे पास एक इक्वेशन है और हमको दो अनोन की वैल्यू फाइंड करना है तो उसके लिए किसी एक को मानना पड़ेगा कुछ तो हम इसमें माना कि मान लेते हैं कि एक्स को एक्स uh, को के डैश मान लेते हैं तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें किसी को भी माना जा सकता है यहाँ पर पुट करेंगे एक्स वन माइनस का के डैश इज इक्वल टू ज़ीरो इस तरीके से एक्स वन की वैल्यू के डैश के इक्वल आ गई जबकि हमने हमारा जो सेकंड करेक्टरिस्टिक्स वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्ल टू थ्री वो आ चुका है यहाँ पर एक्स वन एक्स टू अब यहाँ पर एक्स वन एक्स टू जो इसके करस्पॉन्डिंग आई थी वैल्यू वो रख देंगे के डैश और के डस दोनों सेम है और के डस को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर से पता चला है के डस की वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं वन टू थ्री तो इन फाइनाइट एक्स टू की वैल्यू मिलेगी लेकिन हमें उसमें से एक सिंपल जो यहाँ पर मैट्रिक्स में यहाँ दिखाई पड़ रही उसको ही देके हम पी जो मैट्रिक्स है यानी डायग्नोलाइजिंग मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे पी जैसे कि पहले बता चुका है एक्स बता चुके थे एक्स वन एक्स टू है और पी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पी की वैल्यू जो होगी वो एक्स वन एक्स वन और एक्स टू पहले फाइन किया था यानी वन माइनस का वन और इधर ले रहे हैं इस के और के डस को छोड़ के ये वैल्यू हम लिख रहे हैं आपकी के डस के डस को छोड़ दिया तो एक सिंपल आएगा इस तरीके से इनफाइनाइट और मैट्रिक्स हम पी फाइन कर सकते हैं के की डिफरेंट डिफरेंट के और के डस की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे के तो हमारे लिए इतना काफ़ी है एक मैट्रिक्स को निकालना और ये एक डायग्नलाइजिंग मैट्रिक्स हो जाएगी जो गिविन मैट्रिक्स है ए उसके लिए तो इसके हम लोग जानते हैं कि डायग्नलाइजिंग मैट्रिक्स वो होती है जो हम इसका इनवर्स निकालें और फिर जो गिविन मैट्रिक्स है उसके साथ में इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के साथ में एक डायगनल मैट्रिक्स मिल जाएगी तो तब ए पी मैट्रिक्स को डायगनलाइजिंग मैट्रिक्स कहते हैं जो हमको मिल चुकी है यही फाइंड करना था थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखरुद्दावाना अलहमदिल्ला रबालमीन